வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பார்க்க போகிறோம் எரரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று கம்பைல் டைம் எரர் இன்னொன்று ரன் டைம் எரர் ஸோ கம்பைல் டைம் எரர் இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது பட் ரன் டைம் எரர் இருந்தால் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் எரருக்கு இடத்துல பிரேக் ஆகி நிற்கும் ரைட் அந்த ரன் டைம் எரரை ஹேண்டில் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் நமக்கு இன்டீஜர் நம்பருக்கு இன்புட் கொடுக்கும்போது நான் ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லை கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு ஃபார்மட் எக்ஸப்ஷன் வரும் அது பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இதுதான் எக்ஸப்ஷன் அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கலாம் ஏதாவது ரிலேட்டட் இல்லாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் பட் அதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ரைட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லைனில் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு தான் நாம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் போகிறோம் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அரே ஏ இஸ் ஈக்வல் டு நியூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிக்ளரேஷன் படி ஏல ஃபைவ் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ரைட் பட் நான் பிரிண்ட் பண்ண நினைக்கிறது ஏ சிக்ஸ் நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஏ சிக்ஸ் இப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஏர் வரும் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஏர் வருது ரைட் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது மேபி இன்னொரு லைனு நான் வந்து இந்த இடத்துல end of the program அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அந்த லைன் கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ரைட் இப்போ இது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு நான் அசைன் பண்ணல வேல்யூ அரே பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ அசைன் பண்ணலன்னா டிஃபால்ட்டாக இன்டீஜராக இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் எம்டியாக வரும் ரைட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ அப்படின்ற வருது அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அடுத்த லைன் இந்த கோடும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பட் அந்த இடத்துல தப்பாக கொடுத்தேன் ஏ சிக்ஸ் ஏ ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஏ சிக்ஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன எரர் அப்படின்றது நமக்கு சொல்லுது ரைட் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங்கில் ட்ரை கேட்ச் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கு ட்ரை கேட்ச் எப்படி கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுக்கும்போது அது வந்து ஸ்கிப் ஆகிட்டு எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஒரு வேலை கரெக்டாக இருந்தால் நமக்கு அந்த ஜீரோவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் லைனும் இருக்கும் தப்பாக இருந்ததுன்னா அது ஸ்கிப் ஆகிட்டு எது வரும் ரைட் இது கொஞ்சம் பேட் ப்ராக்டிஸ் வெறும் கேட்ச் மட்டும் போட்டு எம்டியாக வருதுங்கிறது பேட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு தெரிய வைக்கணும் ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்பருக்கு பதிலாக கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை கேரக்டர்ஸ்க்கு பதிலாக நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்மட்டில் எக்ஸப்ஷனாக வருது அப்படின்னா ப்ளீஸ் வேலிட் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸப்ஷனே கேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இப்போ ஏ சிக்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கேட்ச்குள்ள கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இங்கே அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எக்ஸப்ஷன் இது டெக்னிக்கல் டேர்மாக இருக்கலாம் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எக்ஸப்ஷனுங்கிறது இது நமக்கு பட் கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த கேட்சோட ஃபார்மட் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கும் கேட்ச்குள்ள எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் என்ன எக்ஸப்ஷன் பக்கத்தில் வந்து அதுக்கான வேரியபிள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்படி தான் கேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த இ வந்து நமக்கு என்ன எக்ஸப்ஷனோ அதை எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து சொல்லும் இ டாட் நிறைய இருக்குது இதுக்குள்ள மெசேஜு சோர்ஸு ஸ்டாக் ட்ரேஸ் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் எந்த மெசேஜ் என்னவோ அதை சொல்லும் ரைட் ட்ரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வர லைன் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம் நம்ம ஏன் போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எரரை ஹேண்டில் பண்ணுறது என்ன விஷயம் இஃப்னு போட்டால் கூட வராது தானே அப்பட
இருக்கிற கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் கேட்சில் வந்து நான் எம்டியாக கொடுக்குறேன் அப்படின்றது மேக்சிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா என்ன எக்ஸப்ஷனோ அந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு கேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் அவுட்புட்டை கஸ்டமர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ரைட் ஓகே இப்போ இதில் வந்து இன்னும் நிறைய கேட்சஸ் வரலாம் கேட்ச் கீழே இன்னொரு கேட்ச் இன்னொரு கேட்ச் அப்படின்ற மாதிரி கண்டினியூ ஆகலாம் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸப்ஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் கொடுக்குற மாதிரி இ டாட் மெசேஜ் அப்படிங்கும்போது அந்த அவுட்புட் வந்து என்ன எக்ஸப்ஷனோ அதை கொடுக்குது அது ரைட் பட் இந்த எக்ஸப்ஷன்லேயே வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எக்ஸப்ஷன் இப்படியும் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்படி இருந்தால் மட்டும் இங்கே உள்ள வரும் வேற ஏதாவது எக்ஸப்ஷன்னா இந்த கேட்ச்குள்ளேயே வராது ரைட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு வேற ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸப்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸப்ஷன் வரதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஒவ்வொரு எக்ஸப்ஷனுக்கும் அப்படி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸப்ஷனாக நம்ம ஃபார்மட்டில் ஒரு அவுட் புட் எர எரர் வருதுன்னா அந்த ஃபார்மட்டுக்கு அவுட் புட் வருது இது வேலிடாக கொடுக்கல அப்படின்னா வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதே வந்து ரேஞ்ச் விட்டு வெளியில் வருதுன்னா ரேஞ்ச் விட்டு வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு டிஸ்பிளே கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸப்ஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால மல்டிபிள் கேட்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக வீடியோ அலர்ட் பண்ணணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக